ഇന്ന് അല്പചിന്തയ്ക്കായി തെരഞ്ഞെടുത്തതായ വേദവാക്യം സങ്കീർത്തനം നൂറ്റിപ്പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം ഒമ്പതാം വാക്യം ആണ് ബാലൻ തൻ്റെ നടപ്പിനെ നിർമ്മലമാക്കുന്നത് എങ്ങനെ നിന്റെ വചനപ്രകാരം അതിനെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനാൽ തന്നെ നൂറ്റി പത്തൊമ്പതാം സങ്കീർത്തനം നാലൂറ്റി അമ്പത് ബി സികളിൽ രചിക്കപ്പെട്ടതാണെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു ഏറിയ വേദപണ്ഡിതന്മാർ നൂറ്റി പത്തൊമ്പതാം സങ്കീർത്തനം എസ്ര പുരോഹിതൻ രചിച്ചതാണെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു എന്നാൽ ചുരുക്കം ചില വേദപണ്ഡിതന്മാർ ഈ സങ്കീർത്തനം ദാനിയയിലും ദാവീതും രചിച്ചതാണെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു ഇരുപത്തിരണ്ട് ശ്ലോകങ്ങളുള്ള ഓരോ ശ്ലോകങ്ങളിലും എട്ട് വരികളുള്ള മുഴുവൻ നൂറ്റി എഴുപത്താറ് വരികളുള്ള സങ്കീർത്തനമാണ് നൂറ്റി പത്തൊമ്പതാം സങ്കീർത്തനം ബ്രായ സംഖ്യയായ ആലേഫ് മുതൽ തവ് വരെ മുഴുവൻ ഇരുപത്തിരണ്ട് എബ്രായ സംഖ്യകളുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് ശ്ലോകങ്ങളെ വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നത് നൂറ്റി എഴുപത്തിയാറ് വരികളുള്ള ഈ സങ്കീർത്തനം രൂത്ത് യാക്കോവിന്റെ ലേഖനം പിലിപ്പിയർക്കെഴുതിയ ലേഖനത്തിന് തത്തുല്യമായ വലിപ്പമുള്ള സങ്കീർത്തനമാണ് നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് ബാലൻ തൻ്റെ നടപ്പിനെ നിർമ്മലമാക്കുന്നത് എങ്ങനെ നിന്റെ വചനപ്രകാരം അതിനെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനാൽ തന്നെ ഈ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വരുന്നത് എൻ്റെ അമ്മ എൻ്റെ പൈതൽ പ്രായത്തിൽ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാറുള്ള ബൈബിൾ കഥകളിലെ മാതൃക വ്യത്യസ്തമായ യാക്കോബിൻ്റെയും രാഘേലിൻ്റെയും മകനായ യൗസേപ്പ് തൻ്റെ ബാല്യത്തിൽ തൻ്റെ സഹോദരന്മാരാൽ പൊട്ടക്കണ്ടിൽ തള്ളപ്പെട്ടപ്പോഴും മിശ്രൈമിൽ വ്യാപാര അടിമയായി വിൽക്കപ്പെട്ടപ്പോഴും യൗസേപ്പ് ദൈവത്തോട് പെറുപെറുത്തില്ല പൃഥ്വിഫലൻ്റെ വീട്ടിൽ പാപത്തിന് അവസരമുണ്ടായിട്ടും പാപം ചെയ്യാതെ തന്നെ താൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ നീതിമാനായി നീതിമാനായി തെറ്റിനെ നീതിമാനായി നിന്നും ചെയ്യാത്ത തെറ്റിനെ കാരാഗ്രഹത്തിൽ കിടന്നപ്പോഴും ദൈവത്തെ നടന്നില്ല ദൈവം ഉചിതമായ സമയത്ത് ലൗസേബിനെ മിശ്രയും ദേശത്തെ മന്ത്രിയായി മാനിച്ചു അങ്ങനെ യൗസേബ് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് എത്ര പ്രതികൂലം വന്നാലും ദൈവത്തെയും ദൈവനാമത്തെയും തള്ളിക്കളയാതെ ദൈവവും ദൈവവചനത്തോടും പറ്റിച്ചേർന്നിരുന്നാൽ ദൈവം ഉചിതമായ സമയത്ത് തൻ്റെ ഭക്തനെ മാനിക്ക തന്നെ ചെയ്യും നമുക്കെല്ലാം സുപരിചിതനായ വ്യക്തിത്വത്തിന് ഉടമയാണ് ഷമുവൽ പ്രവാചൻ ചൗമേൽ തൻ്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് ദൈവത്തെയും ദൈവവചനത്തെയും സ്നേഹിച്ചും സേവിച്ചും ദൈവത്തോട് പറ്റിച്ചേർന്നിരുന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുവാൻ ഇടയായിത്തീരും തൻ്റെ പൈതൽ പ്രായം മുതൽ നേരിൻ്റെയും നീതിയുടെയും വഴിയിൽ നടന്ന ഷൗമേൽ തൻ്റെ പിൽക്കാലത്ത് രാജാക്കന്മാരെ അഭിഷേകം ചെയ്യുന്ന അഭിഷിക്തനായി മാറി പ്രവാസ കാലത്ത് അഭിപ്രായ ബാലന്മാരായ ശത്രക്കും മേശക്കും അഭിനനക്കും തൻ്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് ദൈവനാമത്തെ അനുസരിച്ചും തൻ്റെ ജീവനെ ത്യാഗം ചെയ്യേണ്ടി വന്നാലും ദൈവനാമത്തിനും നീതിക്കും വേണ്ടി തൻ്റെ ജീവനും സത്യത്തിൻ്റെയും നീതിയുടെയും വഴിയിൽ നിന്ന് പിന്മാറരുത് അങ്ങനെ പിന്മാറാതിരുന്നാൽ നാലാമനായി നമ്മുടെ വിഷയത്തിൻ്റെ നടുവിൽ ദൈവം വെളിപ്പെടും അടുത്തതായി രണ്ട് രാജാക്കന്മാർ ഇരുപതാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അതിപ്രസിദ്ധമായ എസക്കിയ രാജാവിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കാണുവാൻ കഴിയും അതീവ രോഗാവസ്ഥയിലും മരണക്കിടക്കയിലും ആയിരുന്ന എസക്കിയ തൻ്റെ മുഖം വിദ്യയോട് മുഖം നോക്കി ദൈവത്തോട് ഇപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിച്ചു അയ്യോ യഹോവി ഞാൻ വിശ്വസ്തയോടും ഏക ഹൃദയത്തോടും തിരുമുമ്പിൽ നടന്നു നിനക്ക് പ്രസാദമായുള്ളത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു 
എന്നെ ഓർക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു സഖ്യാവ് ഏറ്റവും കരഞ്ഞു ഈ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശേഷം ഉടൻ തന്നെ യശീയ പ്രവാചൻ രാജസന്നിധിയിൽ മടങ്ങി വരികയും ദൈവത്തിന്റെ പ്രവചനം യസഖ്യാവിനെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു അത് ഇപ്രകാരമായിരുന്നു നിന്റെ പിതാവായ ദാവീദിന്റെ ദൈവമായ ഹോവി ഇപ്രകാരം അള്ളി ചെയ്യുന്നു ഞാൻ നിന്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു നിന്റെ കണ്ണ് കണ്ണുനീർ കണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കും മൂന്നാം ദിവസം നീ യഹോവയുടെ ആലയത്തിൽ പോകുക ഞാൻ നിന്റെ ആയുസിന് പതിനഞ്ച് സന്മത്സരങ്ങൾ കൂട്ടും ഇപ്രകാരം യസഖ്യാവ് രോഗത്തിൽ നിന്ന് മരണത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ട് പതിനഞ്ച് സമത്സരം കൂടി ജീവിച്ചു പ്രിയ വിശ്വാസികളുടെ സമൂഹമേ നമ്മിൽ എത്ര പേർക്ക് യസഖ്യാവിനെ പോലെ ധൈര്യത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കഴിയും തന്റെ പിൻജീവിതത്തെ ദൈവമേ ഒന്ന് ഓർക്കണമേ എന്ന് അതിധൈര്യത്തോടുകൂടി യസഖ്യാവ് പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവം തന്റെ പിൻജീവിതത്തെ പരിശോധിച്ച് ബോധിച്ചപ്പോൾ ദൈവം യസഖ്യാവിന്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു ഞാനും നിങ്ങളും ഒരു നിമിഷം നമ്മുടെ ഇതുവരെയുള്ള ജീവിതത്തെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് യസഖ്യാവിനെ പോലെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കഴിയുമോ പ്രിയമുള്ളവരെ എനിക്ക് കിട്ടിയ സങ്കീർത്തനം എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നേരോട് ജീവിക്കുവാനുള്ള വെളിച്ചമാണ് വീശുന്നത് ഇതോടുകൂടി ഈ എളിയ പ്രസംഗം ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾക്കും മൂല്യങ്ങൾക്കും നേട്ടം പകരുന്നതും ജീവിതത്തിന്റെ പ്രകാശത്തിന് ആക്കം കൂട്ടുന്നതുമായി തീരുവാൻ ഈ സങ്കീർത്തന ഭാഗം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ ആദ്യം ഓർമ്മിപ്പിച്ചതും തുടങ്ങിയതും നൂറ്റി പത്തൊമ്പതാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ നിന്നാണ് ബാലൻ തന്റെ നടപ്പിനെ നിർമ്മലമാക്കുന്നത് എങ്ങനെ നമ്മളെല്ലാം പല കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്നാണ് കടന്നു വരുന്നത് ശൈശവം ബാല്യം യൗനം വാർദ്ധക്യം ഇവയിൽ നിന്നെല്ലാം കടന്നു വരുമ്പോൾ ബാല്യത്തിൽ നാം ശീലിക്കുന്നതാണ് വാർദ്ധക്യത്തിലും നാം പിന്തുടരുന്നത് ബാല്യത്തിൽ നാം എങ്ങനെ ജീവിച്ചിരുന്നുവോ വിവേകമുള്ളവരായി നടന്നുവോ അപ്രകാരമാണ് വാർദ്ധക്യത്തിലും നമ്മൾ നടക്കുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ചെയ്യുന്നതും സങ്കീർത്തനത്തിലൂടെ സങ്കീർത്തനം എന്ന പാട്ടെന്ന കീർത്തനങ്ങളോടുകൂടി ചിന്തയോടുകൂടി ഏറിയ വാക്യത്തിലൂടെ പങ്കുവയ്ക്കുവാനുള്ളത് നമ്മുടെ ജീവിതം പിന്നോട്ടുള്ള ജീവിതത്തെയും ഓർക്കാനുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പിൻ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് ഓർക്കണമേ എന്ന് അതിധൈര്യത്തോടുകൂടി എത്ര പേർക്ക് പറയുവാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ അതിധൈര്യത്തോടുകൂടി പറയുവാൻ സാധിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ജീവിതം ഒരു മെഴുകുതിരി പോലെയാണ് മെഴുകുതിരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കത്തിച്ചു വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉരുകി തീരുക തന്നെ ചെയ്യും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതം അങ്ങനെ ആർക്കും പ്രയോജനമില്ലാതെ ഒരുക്കി തീരരുത് ആർക്കെങ്കിലും പ്രകാശമായി തീരുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതവും മെഴുകുതിരി പ്രകാശിക്കുന്നത് പോലെ കർത്താവിന് ഉപയോഗിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നല്ലൊരു മനുഷ്യനായി നമ്മുടെ പിൻജീവിതത്തെ ഒന്ന് ഓർക്കണമേ എന്ന് അതിധൈര്യത്തോടുകൂടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നവരായി പാപത്തെയും അഹങ്കാരത്തെയും മാറ്റിവെച്ച് കുറ്റബോധവും പശ്ചാത്താപവും ഉള്ളവരായി ജീവിക്കുവാൻ ഈ സങ്കീർത്തന ഭാഗം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം